Hallo und willkommen zurück. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich mittlerweile über das Thema Zielsetzung, Ziele finden, Ziele fokussieren gemacht habe. Heute gibt es noch ein weiteres dazu, wo ich dir einfach mal ein paar Einblicke in meine persönliche Zielvorstellung gebe. Und zwar geht es um das Thema einer Zieltafel. Ich spreche auch immer davon, dass man Ziele visualisieren sollte. Man braucht sie ständig um sich, man muss sie ständig sehen, da man sie ansonsten einfach im Alltag vergisst. Und ihr habt es vielleicht schon in dem einen oder anderen Video im Hintergrund bei mir gesehen. Wir haben so eine Zieltafel. Das ist... Ein großer Bilderrahmen und darauf haben wir einfach mal so die wichtigsten Sachen geklebt, die uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren wichtig sind. Und fangen wir einfach mal an. Ich zeige euch mal, was mir gefällt. Ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, was so eure größten Ziele sind. Und ja, das aktuell größte Thema nehme ich gleich zum Anfang und zwar Hausbau. Das wissen einige von meinen Abonnenten sicherlich schon. Das Hausbau ist momentan bei uns oberste Priorität, also bei mir persönlich auf jeden Fall. Und natürlich dann auch nebenbei noch unsere Tochter groß kriegen und und und. Aber Hausbau in etwa fünf Jahren soll es losgehen. Dementsprechend muss man da auch hindenken, darauf hinarbeiten. Und ähm, ich habe gesagt, ich brauche oder wir brauchen ein gewisses Eigenkapital. Also ich möchte möglichst viel Geld einbringen und ich habe mir ein Minimum gesetzt. Deswegen ist das hier auch so eine Art Scheck. Und dieser Scheck ist halt Hausbau GmbH als Überschrift. Dieser Scheck ist ausgestellt für 50.000 Euro. Das ist das Mindeste, was wir dann an Eigenkapital einbringen wollen, plus Eigenleistung. Ich möchte möglichst viel selber bauen und informiere mich da jetzt auch auch schon holen mir die Handwerker ran und so weiter und so weiter. Und natürlich dann auch mit dem passenden Datum versehen, der 1.1.2020. Bis dahin soll das Geld zusammen sein, ausgestellt an die Familie Gerste. Einfach so, ja, und vom Universum bestätigt sozusagen. <lacht> genau. Und hier oben, es ist ein bisschen verzerrt. Also es ist äh, der Grundriss unseres Hauses, also der theoretische Grundriss unseres Hauses. Wir haben da schon mal ein bisschen was zusammengebastelt mit einem Google-Programm. Allerdings... Ich habe dann versucht, aus einem 3D-Programm eine 2D-Darstellung zu machen. Deswegen sieht das so ein bisschen verzerrt aus, alles so ein bisschen schief. Aber wir wissen zumindest, was damit gemeint ist und arbeiten mit diesem Programm jetzt halt sehr viel momentan, wenn die Zeit es zulässt, um zu sehen, wie groß soll das Haus wirklich werden, wie soll es aussehen oder wie könnte es aussehen. Das Ganze muss man halt dann noch mit einem Architekten und Statiker besprechen. Und wir haben schon mal eine Grundvorstellung vom Grundriss und gehen jetzt in den nächsten Wochen dann auch noch die weiteren, also die obere Etage durch und wie es draußen aussehen soll etc. Natürlich haben wir das jetzt auch hier dran hängen, weil es einfach wichtig ist, dass wir das immer im Fokus haben. Ansonsten... Nebenbei ist natürlich das Thema Reisen interessant. Hier sieht man jetzt gerade noch von einem Haus, wie es aussehen könnte. Einfach mal als Inspiration. Reisen ist interessant. Ich finde beispielsweise komplett Asien sehr spannend. Und da gerade auch China und Japan, weil ich ja auch zum Kampfsport eine gewisse Neigung habe. Aber natürlich auch so diese typischen Trauminseln, die man vielleicht mal in seinem Leben mindestens einmal besucht haben möchte. Oder halt surfen gehen bei so einem geilen Sonnenuntergang wäre natürlich ein Ding. Manche Ziele haben sich auch schon erfüllt, beispielsweise unseren Hund. Den habt ihr schon in manchen Videos gesehen. Er ist zwar nicht ganz so groß geworden, aber zumindest die Fellfarbe stimmt. Vielleicht kommt später auch noch mal ein Hund oder eine Katze dazu. Da sind wir uns auch noch nicht ganz einig. Ja, dann vielleicht mal so noch so ein paar richtige Adrenalin-Highlights. Beispielsweise hier diese Wingsuits. Ich habe da vor zwei Jahren mal richtig schöne Videos gesehen, habe mich da mal eine Zeit lang mit beschäftigt und klar, man muss dafür viele Fallschirmsprünge vorher machen, man muss da richtig Unterricht für nehmen, aber es lohnt sich am Ende. Ich finde, das ist eine der geilsten Formen, die man haben kann bezüglich Freiheit. Freiheit empfinden, Freiheit genießen, da so durch die Gegend zu fliegen und praktisch wie ein Vogel mit Flügeln dann Richtung Boden zu gehen. Ja, hier noch ein großes Ziel von meiner Frau. Sie möchte gerne mindestens einmal mit Delfinen schwimmen in ihrem Leben. Das ist in Deutschland bis jetzt, habe ich nichts gefunden, nicht machbar. Und dementsprechend muss man da halt mal ins Ausland mal gucken. Ist natürlich auch immer eine moralische Sache. Also bitte nicht Delfine, die jetzt so in Becken leben, sondern wenigstens irgendwo in der Bucht oder so. Weil, naja, ist halt so ein Thema für sich. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, dass die Tierschützer anspringen. Ja, das ist beispielsweise das Zillertal in Österreich, Meierhofen konkret. Da fahren wir regelmäßig zu Seminaren hin, macht einfach riesig Spaß. Und das ist einfach hier die Motivation, dass wir da auch immer wieder hin wollen. Das ist Urlaub und Seminar, Motivation, alles in einem. Richtig schön mit unseren Geschäftspartnern. Das ist ein kleiner Überblick über Las Vegas. Ich habe früher ja mal sehr intensiv Poker gespielt. Heute mal auch so zum Spaß nebenbei, wenn es die Zeit halt zulässt. Und ich habe mir vorgenommen, nicht muss einmal nach Las Vegas zu fahren, sondern ich möchte dort auch an der World Series of Poker, also an der Weltmeisterschaft des Pokerns teilnehmen. Da kostet das Main Event, also das hat das Hauptevent, kostet 10.000 Dollar. Plus natürlich Reisekosten etc. Und das ist natürlich auch schon eine Stange Geld. Kommt aber auf jeden Fall mit auf meine Zielliste. Eines Tages wird es passieren. Ja, 
Motorrad möchte ich auch noch, Führerschein machen, Motorrad kaufen, das kommt alles noch. Das wollte ich ja schon letztes, vorletztes Jahr angehen, aber dann haben wir gesagt, das Geld stecken wir erstmal zurück. Erstens für unsere Tochter, zweitens für den Hausbau. Ja, also darauf wird einfach jetzt die nächsten fünf Jahre hingearbeitet. Den Rest kann man ja später noch nachholen. Und das ist beispielsweise auch hier Snowboarden, Skifahren. Ich hatte schon einmal das Vergnügen in der 10. Klasse. Allerdings ist das nicht allzu positiv verlaufen. Ich war der schlechteste Skifahrer und ich möchte das einfach nochmal nachholen, weil ich das sehr interessant finde, denn so auf Schneepisten da den Abhang runterzufahren. Ja, nochmal eine Inspiration vom Haus. Hier nochmal ein schönes Hotelzimmer mit Meerblick. Ein anderes Thema halt zum Abschluss jetzt noch Autos. Da haben wir mal drei verschiedene. Das ist das von meiner Frau. Ein Chirocco möchte sie gern fahren. Ich hatte ursprünglich mal den Audi A3 in, ins Visier genommen. Eine schöne sportliche Variante. Allerdings habe ich festgestellt, den fährt mittlerweile jeder Rentner. Und nichts gegen die Rentner, aber es ist doof, wenn du wirklich mittlerweile überall A3 siehst und dann, ja, es einfach wirklich jeder fahren kann. Die sind halt relativ günstig schon geworden. Und im Zuge des Hausbaus oder ein bisschen danach, äh, man braucht ja auch mal Richtung Familienauto noch was ordentliches. Deswegen wird hier demnächst ein anderes Bild hängen. Ähm, zwar aus dem Audi A3 wird ein Audi Q3, mindestens Q3 oder vielleicht Q5 sogar. Wer es kennt, das sind wirklich diese großen SUVs und ich habe die mal auf einem Minigolfplatz neben mir stehen sehen und es hatte was von einem Panzer, von einem schön geschalteten Panzer und ich hatte einfach einen richtig genialen Eindruck davon. Da habe gesagt, okay, ich wechsle mal das Ganze und ja... Am Ende steht ja noch ein Audi R8, den möchte ich nicht regelmäßig fahren, weil es ist einfach eine absolute Spritschleuder. Aber ab und zu möchte man sich ja mal was gönnen, denke ich mir. Und dann leiht man den sich mal für ein, zwei Tage aus, bezahlt einen Sprit und eben die Ausleihgebühr des Ganzen. Ich habe ihn jetzt auch schon mal in live erlebt, er stand neben mir und wenn der Gas gibt, dann wackeln die Häuserwände. Also das ist der Wahnsinn. Und Aber wirklich nicht, nicht regelmäßig, weil ich möchte auch irgendwo noch wirklich ein bisschen ökonomisch denken, an Umweltschutz denken und Deswegen, nee, nicht auf lange Sicht, zumal der auch unwahrscheinlich viel Geld kostet. Aber darum geht es nicht. Man könnte sich alles erarbeiten, wenn man das nur will. Aber nee, nicht regelmäßig. Und falls ihr das mal so haben wollt, die einfachen Bilder hier, das seht ihr, die sind mit dem Drucker ausgedruckt. Das kann also jeder selbst machen. Um jetzt mal zum Thema Zieltafel zurückzukommen. Diese Bilder von den Autos oder auch von Motorrädern und alles, die könnt ihr euch per Katalog fast immer kostenlos vom Hersteller schicken lassen. Also wir haben Audi, VW genommen und haben uns dann die Kataloge zuschicken lassen von den speziellen Autos, die wir haben möchten. Haben uns die schönsten Bilder rausgesucht und haben die hier mit auf die Zielwand geklebt. Und wie ihr seht, es ist hier noch ein bisschen Platz, es ist da noch ein bisschen Platz. Und wir werden das einfach mit der Zeit immer aktualisieren, erweitern. Vielleicht, wenn ein Ziel wie der Hund erreicht wurde, nehmen wir das runter, hängen wir da was Neues hin und das müsst ihr unbedingt selber auch mal machen. Ihr braucht so eine Zieltafel oder irgendwo anders regelmäßig Bilder, die euch motivieren, dass ihr wisst, worauf arbeite ich überhaupt hinaus, weil Geld verdienen ist eine schöne Sache, ist aber manchmal gar nicht so wichtig. Vielleicht hat jemand auch ganz, ganz andere Vorstellungen, gar nicht so viel, was hier mit Geld bezahlt werden kann, sondern einfach was anderes vielleicht im Leben, macht euch so eine Zieltafel. Das ist unwahrscheinlich wichtig mit euren persönlichen Zielen und schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, was sind eure vielleicht drei größten Ziele jetzt momentan im Leben allgemein oder vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren, so wie wir es gerade planen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.